உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ் சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு SBI Bank, Kumbukar Nagar, Kolathu, Chennai 99. Cell number 9962097000. Anaivarukku manakkam. Hi-Tech IAS Academy Sarabula. Inneki nama current affairs la question set nama discuss panna porom. Vara November 19 nadakka pora group one exam base panni romba mukkiyamaana edirpaarkra questions nama fulla paathittu varom. Nama yerkanave or 25 question nama paathirukom. So adoda kannu dhaan ipo nama adutha nama or 25 questions nama paaka porom. Last ah paathina nama question vachi na nare information ungala na koduthirundhen. Adhe maari dhaan nama iniki nama fulla nama paaka porom. Group one la kedatta or 20 varaikkum கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால ஸோ நான் சொல்ற விஷயங்களை மட்டும் கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை மாதத்தில் உலக சுகாதார நிறுவனம் எந்த வகை நோயினை அவசர நிலையாக அறிவித்துள்ளது ஓகே அப்ப இது வந்து ஒரு நோய் இதை வந்து ஒரு எமர்ஜென்சியா என்ன பண்ணிருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓன்றது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் இவங்க ஐநா சார்பில் செயல்படுற அமைப்பு ரொம்ப முக்கியமானது சுவிட்சர்லாந்துல ஜெனிவால இதோடைய தலைமையிடம் செயல்படுது அப்ப இவங்க வந்து இந்த ஹெல்த் சுகாதாரம் இது சம்பந்தமா எதுனாலுமே ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிடுறது இவங்க தான் அப்ப இந்த வாட்டி எந்த நோயை வந்து ஒரு அவசர நிலையை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்க ஏ பி சிடி நாலுமே ஒரு வைரஸோட பேர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ குரங்கம்மை ஆப்ஷன் ஏ குரங்கம்மை இதுதான் இதற்கான ஆன்சர் ஓகே சரி இது போக பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி சி டி இது பாருங்க இது வந்து ஒரு வைரஸ் தான் ஸோ நிஃபா வைரஸ் ஜிகா வைரஸ் கோவிட் வைரஸ் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா நிறைய நாடுகள்ல ஏற்பட்ட ஒரு வைரஸ் அதுல ஆப்ஷன் டில இருக்கிற கோவிட் பத்தி நமக்கே தெரியும் சரிங்களா கோவிட் உலக நாடுகள்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அதோடைய தாக்கங்கள் இருக்குது ஓகே இதுல பி சி டி இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இதற்கான ஆன்சர் இந்த மூணுமே ரீசெண்டா இந்தியால ஒரு மாநிலத்துல ஏற்படுத்துச்சு அது எந்த மாநிலம்னா கேரளா சரிங்களா அப்ப நிஃபா வைரஸும் கேரளால வந்திருக்கு ஜிகாவும் கேரளால வந்திருக்கு கோவிட் இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பரவுனது இந்தியாலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மனிதர்களுக்கு பரவி கண்டுபிடிச்சதும் கேரளால தான் ஸோ ஜான்வரி முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே சரி ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டு கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஆறு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஏழு பேர்லாம் இருபத்தி ஏழு வந்து ஒரு மீட் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் பதினெட்டாவது ஜி டுவெண்டி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது ஓகே இது பாருங்க எந்த வருஷன்றது நான் உங்களுக்கு கேட்கல இப்ப ரீசெண்டா டிஎன்பிசில கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கேட்கறாங்க நம்பரை கொடுத்து ஒரு கொஸ்டின் மேக்சிமம் கேட்கறாங்க ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் அப்ப பதினெட்டுன்றது இது வந்து ஒரு நம்பர் சீரியஸ் அப்ப எத்தனாவது கேட்டிருக்கேன் எந்த வருஷம் சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே கொஸ்டின் நான் திரும்ப ரீட் பண்றேன் பதினெட்டாவது ஜி டுவெண்டி மாநாடு எங்கு நடைபெற உள்ளது அப்ப பதினெட்டுனா இந்த வருஷமா அடுத்த வருஷமா அதுக்கு அடுத்த வருஷமா இல்ல இதுக்கு மாதிரி முடிஞ்சதா நமக்கு ஒரு டவுட் வந்துடும் இப்ப இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்கறாங்க சாதாரண கொஸ்டினே உங்களுக்கு யோசிக்க வைக்கிறாங்க ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ இந்தோனேஷியா ஆப்ஷன் பி பிரேசில் ஆப்ஷன் சி இந்தியா ஆப்ஷன் டி சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஆப்ஷன் சி இந்தியா அப்ப இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இந்த போட்டி வந்து இந்தியா வந்து நடத்த போறாங்க சரிங்களா சாரி இந்த சம்மிட் வந்து இந்தியாவில வந்து நடக்க போகுது இருபத்தி மூணுல ஓகே இது போக ஜி டுவெண்ட்டி லாஸ்டா எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குது இதுக்கடுத்து எங்கெங்க இருக்க போகுதுன்ற நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே சரி அப்ப கொஸ்டின்கான ஆன்சர் பதினெட்டாவது ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு அப்ப எந்த வருஷம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ பிளேஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஓகே இதுவரை ஜி டுவெண்ட்டில இந்தியா மாநாடு நடத்தினதே கிடையாது முதல் முறையாக இந்தியா நடத்த போறாங்க ஸோ அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சரிங்களா ஏன்னா ஜி டுவெண்ட்டின்றது இருபது நாடுகளை சேர்ந்த ஒரு
இந்தோனேஷியா அப்ப இந்த வருஷம் இந்தோனேஷியா பக்கத்துல என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பதினேழாவது சமயத்து வந்து இந்த வருஷம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது போக பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நாலு பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் ஆப்ஷன் பி இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பிரேசில்ல நடக்க போகுது இதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வந்து இந்த மீட் வந்து நடக்க போகுது இதுக்கு போக ஃபர்ஸ்ட் மீட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜி டுவெண்ட்டியோட முதல் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நடத்தி முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வாஷிங்டன் டிசியில வந்து இது நடத்தி முடிச்சிருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்தியாவில் குரங்கு காய்ச்சலின் முதல் பாதிப்பு சமீபத்தில் எங்கு உறுதி செய்யப்பட்டது ஓகே இது ஒரு காய்ச்சல் ரீசண்டா பரவுச்சு ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்க கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேசம் கேரளா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கேரளா சமீபத்தில் நிறைய வைரஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கேரளாவில் தான் உருவாச்சு அதனால இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு டவுட் வந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணுங்க கேரளா நீங்க கெஸ்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிடுங்க மேக்சிமம் வந்து ஆன்சரா வந்துடும் சரிங்களா ஓகே இதற்கான ஆன்சரும் கேரளா தான் ஆப்ஷன் டி ஓகே இது போக கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திரா இதுல வந்து கர்நாடகா தெலுங்கானாவுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப ஆஹ் கொரோனா வைரஸ் இதோட பேர் வந்து கோவிட்னு சொல்லி டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து மாத்திருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் வேவுக்கு அடுத்து செகண்ட் வேவ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாடுகள்ல வெவ்வேறு பேர்ல வந்து பரவுச்சு ஓகே நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா டெல்டா பிளஸ்ன்ற பேர்ல வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் வேவ் வந்து ஒமைக்ரான்ற பேர்ல பரவுச்சு இப்ப ஒமைக்ரான்லயே வெர்சன் நிறைய வந்துருச்சு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஓகே அப்ப இந்தியால ஒமைக்ரான் வைரஸோட முதல் பாதிப்பு கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா கர்நாடகால பெங்களூர் அப்ப ஆப்ஷன் ஏ வந்து கர்நாடகால பெங்களூர் வந்து ஒமைக்ரானோட ஃபர்ஸ்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி தெலுங்கானா பாத்தீங்கன்னா ஒமைக்ரான் ஒமைக்ரான் வெர்சன் ஃபைவ் பிஏ ஃபைவ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் தெலுங்கானா ஓகே இதே மாதிரி நிறைய வைரஸ் இருக்கு நிறைய சர்ச் பண்ணி எடுத்து படிங்க ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி நைன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி நைன் ஓகே அல் நஜா என்ற பெயரின் கூட்டு பயிற்சியினை எந்த இரு நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்க இது வந்து ஒரு கூட்டு பயிற்சி ஒரு கூட்டு பயிற்சினாலே பொதுவா ரெண்டு நாடுகள் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான்கு நாடுகள் ஐந்து நாடுகள் இந்த மாதிரி நிறைய சேர்றாங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்டா ஜி டுவெண்டி பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இது மாதிரி நிறைய கூட்டமைப்பு இருக்கு அந்த கூட்டமைப்புக்கெல்லாம் கூட்டமைப்பு எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க பயிற்சிகள் இப்ப நிறைய நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே சோ இருபத்தி ஒன்பது இருக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் இந்தியா அண்ட் ஓமன் இந்தியா அண்ட் ஓமன் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அல் நஜான்ற பேர்ல கூட்டு பயிற்சி பண்றாங்க ஓகே இல்ல ரிமைனிங் ஆப்ஷனுக்கான ஆன்சர் நான் கொடுக்குறேன் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க இந்தியா வித் அமெரிக்கா அப்ப இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து என்னென்ன கூட்டு பயிற்சி பண்றாங்கன்னா யூத் அபியாஸ் வஜ்ர பிரகார் டைகர் டிராம்ப் சரிங்களா டைகர் டிராம்ப்ன்றது முப்படைகள் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் முப்படைகளையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரே நேரத்துல நடத்துற பயிற்சி தான் டைகர் டிராம்ப் சரிங்களா ஆனா மிச்சதுனா ஆர்மினா ஆர்மி நேவினா நேவி நம்ம நம்ம டாபிக்லேயே பாருங்களேன் ஸோ அல் அல் நஜான்ற பேரில் கூட்டு பயிற்சி இது வந்து ஒரு ஆர்மி சரிங்களா ஓகே அப்போ அமெரிக்கா பார்த்தாச்சா இதுக்கடுத்து ஆப்ஷன் பி பாருங்க இந்தியா அண்ட் கட்டார் ஜெயில் ஜெயிர் அல் பஹார் இஜெட் ஏ ஐஆர் ஜெயிர் அல் பஹார் இது வந்து இந்தியாவும் கத்தாரும் சேர்ந்து நடத்துகிற கூட்டு பயிற்சி இந்த வருஷம் கூட பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரில் கூட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விளையாட்டு போட்டியும் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் ஃபிஃபான்றது ஃபுட்பால் சரிங்களா ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் கத்தார்ல வந்து நடக்க போகுது ஓகே சரி இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எடுத்துக்கோங்க இந்தியா அண்ட் பிரான்ஸ் அப்ப இந்தியா அண்ட் பிரான்ஸ் சேர்ந்து என்னென்ன பயிற்சிகள் பண்றாங்கன்னா வருணா பண்றாங்க வருணா இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ பிரான்ஸோட வேற என்ன பண்றாங்கன்னா சக்தி சக்தி சக்தின்ற பயிற்சி பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இந்தியாவும் பிரான்ஸும் சேர்ந்து வந்து பண்றாங்க ஓகே சக்திலே வந்து வேற ஒரு டைப் இருக்கு வேற ஒரு டைப் இருக்கு சக்தியில வந்து கரடா சக்தி இருக்கு மித்ரா சக்தி இருக்கு கரடா சக்தினா இந்தியாவும் இந்தோனேஷியாவும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க மித்ரா சக்தின்றது ஸ்ரீலங்காவும் இந்தியாவும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க ஓகே சரி அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பது இந்தியாவின் பதினாலாவது குடியரசுத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் ஓகே
ஜெகதீப் தங்கர் இவரும் வந்திருக்காங்க ஓகே சரி இது போக பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ பாத்தீங்கன்னா மார்க்ரெட் அல்வா ஆஹ் இவங்க இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்தல்ல வந்து இவருக்கு எதிராக போட்டிட்டவங்க ஆனா இவங்க பாத்தீங்கன்னா தோத்துட்டாங்க ஓகே இது போக ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி பாருங்க வெங்கையா வெங்கையா நாயுடு ஆஹ் வெங்கையா நாயுடு சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா வெங்கைய நாயுடு இவங்க பாத்தீங்கன்னா இது இவருக்கு முன்னாடி இதே பொறுப்புல சோ இருந்திருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் ஹாமிது அன்சாரி பாத்தீங்கன்னா இவரும் வெங்காய நாயுடுக்கு முன்னாடி இந்தியால துணை குடியரசுத் தலைவரா இருந்திருப்பாங்க அப்ப இதுவரை இந்தியால யார் யாரு வைஸ் பிரசிடண்டா இருக்காங்க அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கன்ஃபார்மா கேட்பாங்க ஓகே பதினாலாவது வைஸ் பிரசிடண்டா ஜெகதீப் தங்கர் இவர் பதவியேற்ற நாள் பாத்தீங்கன்னா லெவன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ லெவன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சர்வதேச புலிகள் தினம் என் நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஸோ ஆப்ஷன் இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது ஜூலை இருபத்தி ஒன்பது இதற்கான ஆன்சர் ஓகே ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க முப்பத்தி ஒன்றுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஜூலை லெவன் இது வந்து வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் பி ஜூலை டுவெண்ட்டி நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பாரு இவரை பத்தி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டோம் இவர் வந்து நிலவுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலடி வச்சது இந்த நாளில் தான் அமெரிக்காரரு ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஜூலை சிக்ஸ்டீன்ல கிளம்பி ஜூலை டுவெண்ட்டில பார்த்தீங்கன்னா அதே வருஷம் நிலவுல வந்து இவர் இறங்கியிருப்பாரு சரிங்களா அப்போ அவர் நிலவுல காலடி வைத்த நாள் தான் இந்த நாள் கிட்டத்தட்ட இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா நிலவை வந்து மீண்டும் ரிசர்ச் பண்றதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஆர்டிமிஸ் இந்த பேர்ல நிறைய பேர் வந்து நிலவுல இறங்க போறாங்க அதே மாதிரி முதல் முறையாக நிலவுல பெண்கள் வந்து இறங்க போறாங்க அந்த ஸ்கீமோட நேம் கேட்டாலும் ஆர்டிமிஸ் ஓகே இது போக ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஜூலை டுவெல் ஜூலை டுவெல்ன்றது இன்டர்நேஷனல் மலலா டே சர்வதேச மலலா தினம் இவங்க வந்து பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு ஆனா இவங்க வேர்ல்டு லெவல்ல நிறைய ஃபேமஸ் ஏன்னா இவங்களை தாலிபான் வந்து இவங்களை ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய சேவைகள் இதெல்லாம் பண்றாங்க அத குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அமைதிக்கான நம்பல் பரிசு எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க மலலா யூசப் சாய் இவங்களை பத்தி நான் டீட்டெயிலா இவங்க டாபிக் வரப்ப நான் சொல்றேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் நிதி ஆயோக் வெளியிட்ட இந்தியாவின் கண்டுபிடிப்பு குறியீடு பட்டியல் கண்டுபிடிப்பு குறியீடு பட்டியல்னா இந்தியா இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஓகே சோ இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்பா அப்ப இதுல முக்கியமான வார்த்தையே இந்த கண்டுபிடிப்பு குறியீடு பட்டியல் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் மூன்று இடங்களில் உள்ள மாநிலம் இது சோ ஆப்ஷன் பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி ஓகே சோ கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டு சோ இதற்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஏ ஆன்சர் சோ கர்நாடகா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஹரியானா ஓகே சோ நிதி ஆயோக் அமைப்பு வெளியிடுற பட்டியல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு எப்பவுமே முக்கியத்துவம் கொடுங்க சோ திட்டக்குழுன்றது இன்னைக்கு நிதி ஆயோக்கா இருக்கு ஒன் ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நிதி ஆயோக் இந்தியால உருவாயிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி மூணு உலக யானைகள் தினம் வேர்ல்டு எலிஃபென்ட் டே இது எந்த நாளில் ஃபாலோ பண்றாங்க ஆப்ஷன் பாருங்க ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் ஆகஸ்ட் டுவெல் ஆகஸ்ட் டுவெல் இதற்கான ஆன்சர் சோ ரிமைனிங் ஆகஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏல பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் நைன்டீன் வந்து வேர்ல்டு போட்டோகிராஃபி டே அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் பி பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்பவனா திவாஸ் ராஜீவ் காந்தியோட நினைவா இந்த இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சத்பவனா திவாஸ் ஓகே சரி ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸசைஸ் நான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு நான்கு நாடுகள் இவங்க வந்து யார் யார் என்னென்ன பயிற்சிகள் பண்றாங்க ஒரு நாலு பேர் கொடுத்து நான் கேட்டிருக்கேன் ஓகே சோ முப்பத்தி நாலு ஏ பாருங்க மஜர பிரகார் அடுத்து வின்பாக்ஸ் அதுக்கடுத்து சூரியகரன் அதுக்கடுத்து கார்பெட் ஓகே முப்பத்தி நாலுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி வந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அப்ப வஜ்ர பிரகார் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து பண்றாங்க இதுக்கடுத்து வின்பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது இந்தியாவும் வியட்நாமும் சேர்ந்து பண்றாங்க இதுலேயே பாருங்களேன் வி இருக்கா அப்ப வின்றது வியட்நாம் இது வந்து ஐ வந்து இந்தியா ஓகே இதுக்கடுத்து சூரியகரன் பாத்தீங்கன்னா சோ இந்தியாவும் நேபாலும் சேர்ந்து பண்றாங்க இதுக்கடுத்து கார்பெட் கார்பெட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் சேர்ந்து பண்ற ஒரு கூட்டு பயிற்சி இது வந்து தனியாகவும் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி மேட்ச் ஃபாலோயிங்லயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆன
ஆப்ஷன் ஏ உத்தரகாண்ட் ஆப்ஷன் ஏ உத்தரகாண்ட் அப்ப இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து பண்ற கூட்டு பயிற்சி யூத் அபியாஸ் இது வந்து ஒரு ஆர்மி ஓகே நாடுகள் வந்து சோ இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஓகே ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு தேசிய விளையாட்டு தினம் என்னாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ ஆகஸ்ட் டென் ஆப்ஷன் பி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி ஆகஸ்ட் டுவெல் ஆப்ஷன் டி ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் ஓகே சோ தேசிய விளையாட்டு தினம் இதற்கான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே இது போக கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஆறுல ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து டுவெண்ட்டி நைன் வந்து இந்த டே வந்து ஏன் ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ இதுவும் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சாகணும் ஏன்னா இது வந்து ஹாக்கி ஜாமாவன் மேஜர் தயான் சந்த் இவருடைய பர்த்டே தான் இந்தியாவில் வந்து தேசிய விளையாட்டு தினமா நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் ஹாக்கின்ற விளையாட்டை உலகிற்கு கத்துக் கொடுத்தது இவர் தான் அந்த உலக ஃபேமஸ் குறிப்பா இந்தியாவில் ஓகேவா அதனால இவர் இவர் வந்து கௌரவப்படுத்துறதுக்காக இவருடைய பர்த்டேவை இந்தியாவில் நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் டேவா தொடர்பு கொண்டது ஆப்ஷன் ஏ கால்பந்து ஆப்ஷன் பி கிரிக்கெட் ஆப்ஷன் சி டென்னிஸ் ஆப்ஷன் டி ஹாக்கி ஓகே முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கால்பந்து இந்த மாதிரி டிராஃபியோட நேம கொடுத்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கப்பா ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும் அல்லது ஒரு நபர்களை வச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இவங்க எல்லாம் யாரு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு எக்ஸாம்ல வரும் ஓகே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ கிரிக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில ரஞ்சி டிராஃபி இருக்கு துலீப் டிராஃபி இருக்கு இரானி டிராஃபி இருக்கு நிறைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டிராஃபி வந்து கிரிக்கெட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஹாக்கி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆகா கான் டிராஃபி இந்த மாதிரி நிறைய இந்தியாவில் இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி டிராஃபியோட நேம் கொஞ்சம் பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு அதாவது டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ டிஆர்டிஓ அமைப்போட தற்போதைய தலைவர் யாருன்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க சதீஷ் ரெட்டி ஆப்ஷன் பி வந்து கே சிவன் ஆப்ஷன் சி வந்து சோம்நாத் ஆப்ஷன் டி வந்து சமீர் வி காமத் இதற்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி சமீர் வி காமத் இவர் தான் இப்ப ரீசெண்டா வந்திருக்காரு இவருக்கு முன்னாடி இதுல யார் இருந்தாருன்னா ஆப்ஷன் ஏ இருக்காரு பாத்தீங்களா சதீஷ் ரெட்டி இவர் தான் ரொம்ப வருஷமா இருந்தாரு இல்ல ஆப்ஷன் பி சி பாருங்க கே சிவன் சோம்நாத் இவங்க எல்லாம் இஸ்ரோட டைரக்டர் இன்னைக்கு இஸ்ரோட தற்போதைய தலைவர் யாருன்னா சோம்நாத் சோம்நாத்துக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாருன்னா கே சிவன் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் யுனோஸ்கோ அமைதி பரிசு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வென்றவர் யார் இது வந்து யுனோஸ்கோ அமைப்பு சார்பில் இந்த விருது வந்து வழங்குறாங்க ஓகே முப்பத்தி ஒன்பது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஏஞ்சலா மெர்க்கல் இவங்க வந்து ஜெர்மனியோட முன்னாள் பிரதமர் இப்போ அவங்க பிரதமராக இல்லை ஸோ இவங்க தான் இந்த விருது வந்து வாங்கியிருக்காங்க இதில் ஆப்ஷன் ஏ மலலா யூசாய் ஆப்ஷன் சி சேக் ஹசினா ஆப்ஷன் டி ஜெசிந்தா ஆர்டன் இவங்கலாம் உலக அளவில் ஃபேமஸ் ஆனவங்க இதில் ஜெசிதா ஆர்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியில் இருக்கிறவங்க நியூசிலாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க சேக் ஹசினா பங்களாதேஷோட பிரைம் மினிஸ்டரா இப்ப வரைக்கும் இருக்காங்க ஒரு பெண் உலக அளவுல அதிக ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணிருக்காங்கன்னா அது இந்த சேக் ஹசீனாவை எடுத்துக்கலாம் மலலா யூசப்சாய் யூசப்சாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பெண் விடுதலைக்காக ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் பண்ணவங்க நம்ம லாஸ்டா கூட டேஸ்ல கூட பார்த்திருக்கோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பது மத்திய ஊழல் தடுப்பு ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஓகே சோ ஆப்சன் சி சுரேஷ் என் பட்டேல் இதுதான் இதற்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இவர் இந்த போஸ்ட்ல இருந்தாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க ரீஜாயின் வந்து அதாவது திரும்பியும் மகேன் இவரை இப்ப கொண்டு வந்து பெர்மனன்ட் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே இதுல மிச்ச ஆப்ஷன்ஸ் நான் ஆன்சர் நான் கொடுத்துடுறேன் ஏன்னா இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இந்த கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பதுல வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதுல ஆப்ஷன் ஏ பாத்தீங்கன்னா சஞ்சய் கோத்தாரி இவர் பாத்தீங்கன்னா சஞ்சய் கோத்தாரி சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இதே அமைப்போட முன்னாள் தலைவராக இவர் இருக்காரு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பியில பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ் சந்திர முருமு இவர் வந்து சிஏஜியோட தற்போதைய தற்போதைய தலைவராக இருக்காரு அதே மாதிரி சிஏஜினா சென்ட் கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு அடுத்து டியில பாத்தீங்கன்னா யாஸ்வர்தன் குமார் சின்கா இவர் வந்து சிஐசி சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் இதோட தற்போதைய தலைவராக இவர் இருக்காரு ஓகே ஓகே இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் என் பட்டேல் ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண
ஓகே ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி பாத்தீங்கன்னா அஸ்கர் அஸ்கர் வஜாஹாத் இவங்களுக்கு வந்து இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க இந்த விருது பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இலக்கிய துறைக்கு வழங்குறாங்க இந்த வியாசமன் ஆஹ் கே கே பிர்லா குழுமம் சார்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்னில் இந்த விருது வந்து வழங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வியாஸ் சம்மன் சரஸ்வதி சம்மன் பீகாரி பாஸ்கர் சம்மன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இலக்கியத்துக்கு இந்தியாவில் கொடுக்கறது இது தாண்டி பெரிய விருதுன்னா சாகித்ய அகாடமி ஞானப்பீட விருது நிறைய இருக்கு ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி மூணு தசரா பண்டிகை தசரா பண்டிகை இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது நாற்பத்தி மூணு ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ கர்நாடகம் ஆப்ஷன் பி நாகாலாந்து ஆப்ஷன் சி பீகார் ஆப்ஷன் டி ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகே தசரா பண்டிகை இதற்கான கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகம் ஸோ கர்நாடகாவில் எங்கன்னா மைசூரில் வச்சு இந்த டே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தசரா பண்டிகை ஓகே இது போக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாகாலாந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹார்ன்பில்னு சொல்லி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இருக்கு இது வந்து நாகாலாந்தில் ஃபேமஸ் இதே மாதிரி பீகார் ஆந்திரா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதை கொஞ்சம் ரெகுலராக படிங்க ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி இந்தியாவிற்கு அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் இந்தியாவிற்கு அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகிக்கும் நாடு எடு ஈராக்கு சவுதி அரேபியா ரஷ்யா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இந்த நான்கு நாடுகளுமே இந்தியாவுக்கு நிறைய கொடுத்துட்டு தான் வர்றாங்க இப்ப வந்து யார் கொடுக்குறாங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஈராக் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் சவுதியும் கொடுக்குறாங்க ரஷ்யாவும் கொடுக்குறாங்க ஈரான் நாடும் கொடுக்குறாங்க நிறைய இருக்காங்க ஸோ நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஓகே அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்து இந்தியாவின் முப்படைகளுக்கான புதிய தலைமை தளபதி யார் ஆப்ஷன் பி அனில் சௌகான் இவர் தான் இப்ப ரீசனா நியமனம் பண்ணிருக்காங்க அனில் சௌகானுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தார்னா பிவின் ராவத் இருந்தாரு பிவின் ராவத் வந்து போன டிசம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஹெலியாபிட்டர் விபத்துல வந்து இவர் இறந்து போயிட்டாரு இவர் இறந்து போனக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பதவி இந்த சீரியஸ் பதவி செகண்ட் பிளேஸ்ல அதாவது அதுக்கு அடுத்து யாருக்குன்றது நிறைய பேர் இந்த லிஸ்ட்ல இருந்தாங்க அதுல வந்து மனோஜ் முகுந்த் நரவேனே ஆப்ஷன் டில இருக்கிற ஆர் கே பௌதாரியா இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க ஆனா இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா சிடிஎஸ் சீஃப் ஆஃப் தி டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் முப்படைகளுக்கான தலைமை தளபதியா வர்றவங்க இந்தியால ஆர்மி சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி ஸ்டாஃப் சீஃப் ஆஃப் தி நேவி ஸ்டாஃப் சீஃப் ஆஃப் தி ஏர் ஸ்டாஃப் இந்த பொறுப்புல இருந்து தான் வரணும்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இருந்துச்சு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இதுக்கு கீழே இருக்கிற போஸ்டிங் அதாவது இவங்களுடைய ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு இருந்துச்சு அறுபத்தி ரெண்டு ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவில் ஒருத்தர் சீரியஸாகவே வர முடியும்னு சொல்லி ரூல் இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அறுபத்தி ரெண்டு ஏஜுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு ஏஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா இனிமேல் சீரியஸாக வர முடியாதுன்னு சொல்லி மாற்றிட்டாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அனில் சௌகான் சொல்லி ஒருத்தரை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே நான் சீரியஸ் பற்றி சொல்கிறப்ப நான் டீட்டெயிலாக இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் இது மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே அது நாற்பத்தி ஆறு கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஆறு டி லைட் வி தி லைட் வி கேரி இது வந்து ஒரு புக்கு இந்த புக்கு வந்து யார் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் ஒபாமா மிச்சல் ஒபாமா இவங்க எழுதின புக்கு தான் இது ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி ஏழு நாட்டிலேயே சிறந்த உயிரியல் பூங்காவாக அறிவிக்கப்பட்ட பத்மஜா நாயுடு இம இமயமலை விலங்கியல் பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ஆப்ஷன் சி இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கொல்கத்தா தான் இதற்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி எட்டு சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம் என் நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஸோ நாற்பத்தி எட்டு ரொம்ப முக்கியமான டேஸ்ல நிறைய இருக்கு இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ செப்டம்பர் எட்டு ஆப்ஷன் பி செப்டம்பர் நைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலக மின்சார வாகன தினம் அதாவது வேர்ல்டு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டே அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் இது வந்து செவன் கிடையாது செவன்டீனா வச்சுக்கோங்க செவன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பெரியாரோட பேத்டே இது வந்து என்ன டேவா ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டேவா ஃபாலோ பண்றாங்க சமூக நீதி நாள் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் டி செப்டம்பர் ஆறு கிடையாது செப்டம்பர் பதினாறு ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க பதினாறு கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆச்சு தப்பாத்துக்கிற வேணா பதினாறு இது பார்த்தீங்கன்னா ஓசன் தினம் சர்வதேச ஓசன் தினம் ஓகே சரி அதுக்கடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்ற ஆஹ் லெசன் டைமண்ட் லீக் போட்டியில் தங்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் யார் சோ நாற்பத்தி ஒன்பது இதற்கான ஆன்சர் சோ ஆப்ஷன் பி நீரஜ் சோப்ரா நீரஜ் சோப்ரா இதற்கான ஆன்சர் சோ இவர் தான் இந்த போட்டியில வின் பண்ணிருக்காரு ஏன்னா இவர் ஒலிம்பிக் போட்டியிலே தங்கம் வென்றவர் பொதுவாக இவர் இந்தியாவில் தங்கமகன் சொல்றாங்க தங்கமோகன் நிறைய இருக்காங்க ஆனா ரீசெண்டா இவர் ஒலிம்பிக்ல வின் பண்ணனால இவர் இப்ப சொல்லிட்
டி ஆசா பரோக் ஆசா பரோக் இவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது போக ரிமைனிங் பாருங்க ரஜினி ரஜினிகாந்த் இருக்காரு இவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பி பாத்தீங்கன்னா வினோத் கண்ணா இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கே விஸ்வநாத் இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப விஸ்வநாத் பதினாறு வினோத் கண்ணா பதினேழு ரஜினிகாந்த் பத்தொன்பது ஆசா பரூக் இருபது இது போக பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யாருன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க அமிதாப் பச்சனுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுல மேக்சிமம் டிம் பிஸ்ல கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க தாதா சாஹேப் பால்கேன்றது இந்தியால சினிமா துறைக்கான ஒரு உயிரை விருதுனே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு சரிங்களா ஓகே நம்ம தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி வாங்கியிருப்பாரு இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த விருது வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஓகே சரிங்கப்பா நம்ம இப்போ வரைக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கோம் ஆப்ஷனை வச்சு நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம அகாடமியோட யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் சேனல் ஸோ டெலகிராமில் டெய்லி அஞ்சு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு குஸ் மாதிரி நாங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இது போக அகாடமியோட ஆப் இருக்கு ஆப்பை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அப்கமிங் ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ டிம் பி டிம் பிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆனுவல் பிளானருக்கான கிளாஸஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி பேங்க்கு எஸ்எஸ்சி எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நம்ம இதில் கிளாஸஸ் போய்கிட்டு இருக்கு விருப்ப உள்ளவங்க அகாடமி நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி ஸோ சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாக்கு பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் போர் அண்ட் விஏஓ விற்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நீங்களும் போலீஸ் ஆகலாம் ஆம் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ் ஐ அண்ட் போலீஸுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் இங்கு நடத்தப்படுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ மேலும் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் யூபிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் பிரிலிமினரி எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம் அண்ட் ப்ரீ மார்க் இன்டர்வியூ இருபத்தி மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் பேங்கிங் கிளர்க் மற்றும் பி யூ பயிற்சி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சி ஜி எல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ்ட் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு எஸ் பி ஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ நைன் செவன் ட்ரிபிள் ஜீரோ